Settembre Rendese 2012, 48esima edizione, qual è il programma di quest'anno? Quali le novità? Beh, innanzitutto in 48 anni eh, manteniamo eh, il fil rouge della musica d'autore italiana. Da Domenico Modugno, 48 anni fa, eh, quest'anno continua questa esperienza quasi cinquantennale del settembre endese con due artisti eh, del calibro di Sergio Cammeriere, che tra l'altro è un cantautore di grande livello e calabrese, e Samuele Bersani, senza dimenticare ovviamente tutto quello che è il programma di quest'anno del settembre endese, in cui grandissimo valore viene dato alla musica italiana, a ciò che è nostro, a ciò che è calabrese, basti pensare al Parto delle Nuvole Paesanti, che è il gruppo che ha musicato il film I Cento Passi sulla vita dei Peppini Impastato, quindi anche musica e musica impegnata a livello sociale. Poi del resto ci sono tantissime altre esperienze che proponiamo, dalla danza al teatro, passando per le arti visive, che sono un punto cardine della programmazione culturale rendese e del polo museale rendese, con, una mostra, eh, con tre mostre, anzi chiedo scusa, che si terranno al Museo del Presente di grandissimo livello, alcune eh, che sono le opere che sono esposte al Maon, eh, altre che sono di arte contemporanea, con i, delle installazioni sull'esterno del piazzale. Eh, tra l'altro quest'anno settembre endese si caratterizza per avere un'area pre e after show, che è la Rinta Village, Abbiamo voluto eh, riaccendere i riflettori sul Parco Giorcelli di Quattro Miglia, un parco storico, uno dei primi polmoni verdi eh, di questa area urbana, secondo solo al Parco Robinson che è un altro polmone verde ma sempre eh, del nostro comune, in cui eh, ci saranno tutti i migliori locali eh, della Movida e non che sono presenti nella città di Rende, in cui ci saranno concerti, cinema, mostre eh, e momenti culturali. Quanto è difficile in quasi 50 edizioni riuscire sempre a rinnovarsi, a trovare sempre uh, degli artisti comunque importanti da fare esibire? Sicuramente, sicuramente è una cosa non facile, insomma mantenere eh, il filo della musica d'autore italiana di sicuro eh, ci aiuta quello che è la musica d'autore italiana perché abbiamo la fortuna di avere degli artisti di grandissima qualità. Eh, negli ultimi anni devo dire eh, si ha sempre una maggiore presenza anche di artisti calabresi o di origine calabresi che sono, si sono affacciati già da anni sullo scenario nazionale e vengono riconosciuti eh, un po' ovunque. Insomma. Quindi è, è, è anche questa l'evoluzione di quella che è oggi la musica in Italia, ma è, è anche il filo, il filo rosso diciamo, eh, di mantenere il settembre rendese totalmente gratuito per i cittadini, soprattutto in questi momenti di crisi dove neanche per un'amministrazione comunale è facile mantenere eh, questi livelli di servizio, e eh, mantenerli gratuiti per noi vuol dire eh, ribadire dopo 50 anni ancora l'idea di festival come momento di collante sociale, eh, di coesione, di stare insieme, eh, di ritrovarsi in piazza al ritorno delle ferie estive quando si riprende il lavoro. Che sia un po' il fil rouge anche di questa manifestazione, che è un po' quella della musica d'autore, di, un di una particolare attenzione anche agli artisti locali e... Eh, a quello che abbiamo di buono qui in casa nostra, qui in Calabria, eh, ringrazio gli sponsor eh, che sono presenti, eh, sponsor tutti rendesi eh, che fanno parte.